，我身体不适，没有办法接待各位，抱歉了。郡主，你可还记得我，方雨涵？当年九王爷的生辰宴，小女有幸与郡主有过一面之缘，当时咱们可是相谈甚欢，如遇知己呢。记得呀、啊，郡主如今嫁到此地，身体也不大好。我,我没事，你放心啊。小鱼，郡主的药还没喂吧？你先喂吧。哦，对，药都快凉了，我这就给郡主喂药。方兄，郡主还在服药，就先不要打扰她了。我们先出去吧。我与郡主久别重逢，还是让我来喂吧。好大呀，比十几年前更漂亮了，身子也比以前丰满了许多。原来只有十几年前的小时候见过，吓死我了，吓死我了！啊，可能是王府吃的好吧。<笑>那咱们今天晚上一起吃饭，好好叙叙旧。不用了，我,我最近身体不适，你们去吧。哼，听说家里来客人了。晚辈方文怀拜见二夫人，不必多礼，来了就是客。二夫人，这位姑娘是小女子，姓方，名雨涵，是文怀哥哥的族妹，此次特意从京城来看望梅少爷和郡主。呀，原来是世侄女啊！既然千里迢迢来了，就把这里当成是自己家，我呀一定会好好照顾你的。我的客人。就不劳烦二夫人了。既然是三少爷的客人，那还是由三少爷自己安排比较好。如果二位贵客想要再多逗留一段时间，一定要让我好好尽尽地主之谊，把这里当成自己家。嗯，虚伪。师兄师妹，你们千里迢迢来看我和郡主，我定会为你们接风洗尘。好，四恒，你带巧云他们下去安顿一下客人。是，二位，这边请。不，起来吧，别装了，梳妆打扮一下。我也要去吗？当然要去了。专门来看你的。哎呀，我真的不想去、啊。哎呀，没办法了，一会儿啊，你就少说话，随机应变啊。万一露馅了怎么办、啊？骏马爷来了。哦，你们在啊？那我先出去了。你就在那待着吧，反正你也看不到，省得还得扶你出去。也行。哪儿不舒服吗？怎么一直在喝水，脸还这么红？嗯，没有啊，我我只是有一点，有点，呃，热。哦。哎，你跟那个方雨涵十几年没见，未免有些生疏，你就放心，一切有我在，放心吃就行。嗯，看到我的成果了吗？这太阳打西边出来了，你怎么？
边哥的居然也懂得怜香惜玉了。胡言乱语的，切，死鸭子嘴硬。走吧，扶你出去。师兄师妹，你们不远万里来到青州探望我夫妇二人，我理应敬你们一杯。请。此次出行实在仓促，理应事先告知师青才是。今日见到姐姐的风采，雨涵觉得三少没有找错人。哼，明显比你年轻，你居然好意思叫我姐姐，看来来者不善啊。雨涵年纪小，说话没有轻重，望郡主切莫介怀。嗯，怎么会？一切都在酒里了，干！来，再来一杯。哎，嗯，那个，由我来倒吧，由我来倒吧。来，好。郡主啊，您大病初愈，少喝点啊。哎呦，一时高兴，我喝猛了，喝猛了。郡主大病初愈，还是不宜多饮酒，应该注意身体啊。放心，这才哪个呢？我也敬世清哥哥一杯，以表我的崇敬之情。嗯、姐姐。那边的花开得正好，你陪我去看看好吗？好啊，我陪你去。梅世清，真是枉费了你这张脸，没想到你居然是一个人模狗样的伪君子我我。我干什么了？你说你干什么了？你还装装什么小白兔啊你？我看你根本就是一个花心的大大白菜。我,我怎么花心了我？方雨涵，你的红颜知己。我什么时候跟他红颜知己了？我一共跟他说过的话没有超过五句。就是你在京城读书的时候，跟人家成了红颜知己，然后人家喜欢上了你。我在京城的时候，我就我就一直把他当成妹妹，他缠着我。妹妹？那你在京城到底有多少个妹妹啊？如果这每天都冒出来一个妹妹，这日子还怎么过呀？他喜欢我，我有什么办法？我真是见过自大的，没见过你这么自大的。你把我休了，把他娶进门好了。郡主，这是你该说的话吗？咱俩可是御赐的婚事，我们得想办法把他请走。怎么请啊？这你可得配合我。怎么配合？我们得演一对恩爱的夫妻，让他觉得我只跟你在一起了，让他对我彻底死心。我是说，我都娶了你这么暴脾气的女人，一个就够我受的了。你以后能不能只说前半句？你每次都说了后半句，我总希望你终身瘫痪。我要是终身瘫痪了，受苦的不就是你吗？我，啊，关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。雨涵姑娘，我是梅府二公子，久闻姑娘大名，今日一见，果然超凡脱俗，貌若天仙呐、啊。二少爷过奖了。我说的都是真心话，第一次见到雨涵姑娘，就觉得莫名的熟悉，仿佛前世在哪儿见过。你相信缘分吗？呃，太好了。啊，我也相信缘分。咱们两个前世，真的在哪儿见过？世元，你站那儿，人家雨涵姑娘没办法吃饭了，回来坐下。喝惯了你熬的汤，这些都没有味道。姐姐，三少现在眼睛不便，辛苦你事事照顾。有些事啊，他也不愿我做，是做不了吗？我，因为我不想让郡主受委屈。现如今，九王府已经大不如前了，能嫁个这么好的夫君，他有什么好委屈的？雨涵，不要乱讲话。你身为官家子女。在这么多人面前对我岳父家品头论足，这样不太好吧？我父亲
，也是当朝的二品大员。我是想着，我若是阴瑶姐姐，我定要比她更为体贴。阴瑶虽为郡主，但她一点架子都没有。我跟她在一起很幸福。而你这唯我独尊的大小姐脾气，我受不了。况且，我从未喜欢过你。<笑>年轻人嘛，有什么话别闷在心里，说出来就好了。呃，九王爷府中的郡主啊，那和我们石青呢，那是恩爱有加。他们怎么相处，大家以后就不要再管了啊。菜都快凉了，吃饭吧。啊，夹菜，夹菜。来来来。<笑>吃个虾仁，来。郡主还没醒吗？啊，郡满爷，郡主就是今天太过开心了，不胜酒力。郡满爷千万别见怪啊！你们都下去吧，我来照顾他。是。是。起来！喂，起来，这是我的床。我饿了。你其实身材也是蛮好的，人也挺帅，就是脾气太差，太差，脾气太差。想的那样的，那是什么样子的？人家都说夫妻同心才能，才能随大事，而你呢？你还说自己是个翩翩君子，你根本就不是一个翩翩君子，你就是一个无耻小人，无耻下流。
，我我给你补偿行了吧？补偿？什么补偿？说吧，要什么？白银、黄金、珠宝？不要白不要，以后跟老爹一起。到底要不要？要要，我全都要。可以。另外，另外，另外，你之前叫我伺候你做的事情都得再做一遍。我叫你向东看，你就得向东看，撇都不能往西边撇一眼。我叫你站，你就不能坐着；我叫你喝水，你就不能喝茶。你提这么多要求，你就不怕付出代价吗？你这是在威胁我吗？你信不信我现在就把就把你抓瞎的事情都说出去？好啊，那我也提提我的要求。<笑>你还敢有要求？你配吗？难道你就没有欺骗我的事儿吗？我没有啊，没有。第一，你为什么偷看我洗澡？我没有，我那不是故意的，我只是喝多了，而且我……哎呀，那你再看看这个啊，这个东西怎么解释？嗯，这是什么东西啊？谁画的好丑啊？这个坏蛋装瞎。竟然眼睁睁看着我画王八，再加上之前的种种，竟然都被他看了去。行啊，那我就把巧云秋华叫过来问一问，想必啊，这九王爷也想你了。我让思恒写封信，让他过来探探亲，如何？思恒，别别别！我少爷，妈，我交代，我全都交代。但是我求求你，一定要放过巧云和秋华，他们真的是无辜的。那我得听听究竟是怎么回事儿。我叫小丸子，我爹叫何一指，我们是靠卖艺为生的。结果我爹赌钱赌输了，为了给他还债，我被卖到青龙寨当压寨夫人。然后青龙寨的人把我带到如意楼洗澡，我本来想趁机逃走，结果这时候遇到了郡主。跟上次说的一样，看样子没有撒谎。就算你说的是真的，但是冒充郡主那是欺君之罪，你知道吗？这是胡言薄命，天妒英才。我觉得我这辈子都见不到我爹了，不是三少爷，我求求你，我我我不知道，我不知道你为什么装瞎，我也不想知道你为什么装瞎。你可以不放过我，你不是最好你放过我，但是我求求你一定要放过巧云和秋华，他们真的是无辜的。你是在威胁我吗？我不敢，我不敢，我我我发誓，我是真的非非常真诚的，我想要将过不过，我求求你，我求求你放过我吧。行吧。那我就看看明天你的表现。哎呀，我困了，睡觉吧。我给你补床。嗯、早餐已经上齐了。哎，四号，我来，我来服侍少爷就好。少爷，您先喝口粥啊，有点烫。味道如何？味道还行，有点淡。那我们吃个小菜。太咸了吧？那换一个，换一个。不对呀、啊，来。昨天晚上没睡好吗？对啊，累死我了！昨天折腾了一晚上。一晚上？那那你们什么时候睡的，郡主？嗯，天亮了才睡的。来，少爷，再喝一口粥吧。呃，巧云、僧，你们先下去吧，我来扶持少爷就可以了。好。梅少爷，您考虑清楚了吗？就是您一句话的事儿了，要么送我罢官，要么就放我走。我呀，让你继续扮演郡主，直到事情解决。不，不是，这不就是陈立决和秋后问斩的区别吗？你就给句痛快话吧。不是，就放了我不行吗？
，求求你了。不满意啊？行，不满意，我有其他解决办法。其他？别别别！我我不，我非常满意，十分满意，满意的不得再满意了。非常感谢感谢感谢感谢梅三少的大恩大德，我小女子永生难忘。不反悔？不反悔。口说无凭，签字画押吧。签字画押？嗯，这不会是卖身契吧？怎么可能？你不会反悔了吧？要反悔我拿走了？哎，别别别，签就签，谁怕谁？我警告你啊，可不许随便乱改。放心，你只要演好你的假郡主就行。还有，我眼睛能看见的事儿，还有你那假扮郡主的事儿，不能让其他人知道。尤其是你那两个帮你出主意的朋友。哦。行了，陪我出去散散步。不，你吃饱了，我还没吃饱呢。这变脸还挺快的嘛！既然要演好郡主，那当然要摆出郡主的架子了。演戏要演全套，懂不懂？过来，我要喝一口粥。好的，郡主大人。这粥啊，有点烫，我给你遮遮。啊。嗯、啊，走的太仓促，也没从梅府。顺点贵重的东西出来，连住店的钱都没有啊！失误！我这么貌美如花，要是遇到变态怎么办呀、啊？哼、啊！啊啊别害怕，姑娘，是我。叶凌霞，叶凌霞，原来是你啊！我还以为是要解我色的变态，吓死我了。天色已晚，我看姑娘不如早日回家才是。我哪有什么家、啊？你家不是在梅府吗？别跟我提梅府。气死我了！那个梅三少压根就是在装瞎，而且他还知道了我假扮郡主的事儿。我要是回梅府，真的就死路一条了。哦，那他没有告发你吗？他不但没有告发我，他还跟我签什么契约，说要假扮夫妻。你说说，假扮夫妻，真不知道他到底安的什么心。我太危险了。姑娘，是你多虑了，不要做梦。哎呦，别老姑娘姑娘的，咱们毕竟也是喝过酒、谈过心的交情，这样叫多生分。以后你就叫我小丸子。呃，小小丸子。哈<笑>我还是头一次觉得自己名字这么好听。你说，我们这么有缘分。你以后带我一起行走江湖，我们做叶灵双侠吧。行走江湖也不是不可以，但是你得答应我一个条件。你你说，不管是什么条件，就算让我给你摘星星，我都愿意。很简单，言出必行，言而有信。放心。我小丸子的江湖信誉那可是一等一的，言出必行，不管是什么要求，我绝对是。嗯，我我这回真的不是故意要毁约的，实在是梅三少那个家伙，他太难相处。哎呀，做不到就不要强求嘛。别，不就是每天面对梅三少那张臭脸吗？为了你，我忍了。我听说呀，梅家三少这个人
英勇善战，保护青州百姓，常年的安全，是个难得的将才。不错，我看这将才还差不多，就五州就把他给吃了。他，他就没有一点点优点，一点点优点。勉为其难，说他长得还算帅气吧，身材嘛。嗯，也还凑合，不过当然没你好。啊，你你千万不要误会啊，我可不是那种见色起意的肤浅女人。我是觉得梅三少他救人的时候还挺帅气的，不过就是太不会表达自己的感受，而且还总是拒人于千里之外。跟个冰山似的，不说，叶林霞，我先回梅府履行契约了，你等着我，再见，下次见。我逃了，我要是逃了，那巧云和秋华怎么办？再说了，梅三少他既然再坏，他也救过我那么多次呢，我不能重蒙恩负义。张阿姨，那我送你回家吧。不行不行不行！万一被梅府的人看到，一个陌生男子送我回去，那容易被人说闲话。既然这样，那我们先告辞喽。还真走了，怎么说走就走了？哪怕送我到梅府前面那条巷子那儿都可以啊。一点都不懂得怜香惜玉。我来了，我在这儿，我来了。哟，郡主回来了。你要是再不回来。我就要派梅家军去丰城寻人了。我，呃，我，我本来想那个去办事顺便散心，结果没想到这青州城这么大，我绕着绕着竟然迷路了。都是我吧，让事情让事情你担心了。巧云，这交给我吧，你下去吧。是。他怎么惩罚？你可千万顶住啊！打死都不能承认你想要逃跑啊！谢谢你，回来。呃，呃，你你病了？你才有病！我求求你，我求求你，千万不要把我送去报官。我这回真的真真的是迷路了，我我发誓，我下次一定就就老老实待在这。谁说要把你送去报官了？那你干嘛说谢谢你回的这种稀奇古怪的话？哎，行，我现在就伺候你洗脸睡觉。不用了。你只是我的契约夫人而已，又不是丫鬟。嗯，好，我记住。不过嘛，既然是夫人嘛，就得做点儿夫人该做的事儿。你干嘛？你干嘛？我们就是假夫妻啊！我说的是练字，你以为呢？练字？哎，我好端端的练什么字啊？你明明知道我不会写字，知道才让你练。万一你被梅府其他人发现了怎么办？那就练吧，明天明天就练。哎呀，茶
差不多行了吧？就没见过你这么懒的人。我哪儿懒了？这都两个时辰了。你看你，拿笔拿的像个猪蹄一样，好好写。说两句就自暴自弃了，重新写。郡满爷，郡主，可以用膳了。哎，走。面不好不准吃。巧云，给郡主留一份，那晚些再吃。是。没事，请你别太过分了。晚些时候，我让四恒过来检查，不合格你就饿着。是。我，忍忍吧，忍忍吧，忍一忍啊。哼、啊。少爷，吃饱了，我们练一练。小云，谁要是给郡主送吃的，就加罚处置。回郡满爷，奴婢只是给郡主送了件披风，不是吃食。披风。小丸子，为了梦想，你一定要坚持。叶灵霞。可还等着你一起行走江湖呢？看来保持饥饿确实有效。少自以为是，是他给我的力量。原来是为了男人。你什么意思？啊？你以为人父抱着其他男人的衣服，合适吗？我跟你是假的。那你跟他是真的？人家行侠仗义、光明磊落，比你这个霸道又无礼、自私又冷漠的人强多了。我自私冷漠，那谁又对你热情如火？我跟谁热情如火关你什么事儿啊？再说了，你不过就是个假的，你凭什么管东管西的？你是我谁啊？对，我谁都不是。那你去找你的心上人了。我是去找我心上人，没错呀、啊。他又温柔又体贴又细心，比你好上一千倍。啊，不对，出了梅府，随便一个男人都要比你好上一千倍。万一一气之下又离家出走了，您不还得去找他吗？这次我绝对不会去找他，就让他去找比我好一千倍的人。少爷，少爷，有些事情有第一次就会有第二次。我到底为什么生气呢？哇，吃饱了果然心情就好多了。<笑>还没请教姑娘芳名呢。萍水相逢，又何必一定要知道姓名呢？等到我们下次再相遇的时候，再认识也不迟啊！啊，姑娘这么说，倒是很有趣啊。<笑>总之，谢谢司徒大哥今天请我吃一二三四五碗大馄饨。本来就是我有错在先，姑娘何必挂怀呢？下午见姑娘，心事重重，想必是有什么烦心事。嗯，我这个人啊。一直就相信一点，只要肚子吃饱了，一切事情就解决一半了。巧了，我也是这么认为的。真的、啊？<笑>哎呀，不瞒姑娘说，其实我也是穷苦人出身，以前挨饿那都是家常便饭，所以我自然很知道填饱肚子的重要。不会吧？我看司徒大哥你出手如此阔绰。还身着如此华丽，想不到也是受过苦的人啊
，因为穷，我曾与挚爱被迫分离。自那之后，我就努力赚钱。等我有了钱，可以照顾我心上人的时候，那你们后来怎么样了？太晚了，一切都物是人非了。从那之后，就再没有人走进过我心里。想不到。世上竟真有如此用情至深的好男人。其实你跟他有点像，呸！所以格外投缘。好了，时间也不早了，我送你回去吧。嗯，没关系，我家离得非常近，我自己走回去就可以了。我送你辆礼物吧。嗯，这是何物？以后不管有任何事情，拿此物到青州商会来找我。我定能鼎力相助。谢谢司徒大哥。青州商。你这是干什么呀？这是我的信物。如果你有需要，就找我。我有需要，但是你怎么样才能找到我呢？只要你需要，我就会出现。记忆。你去哪儿了啊？呃，我就去散散心。何一指他找你了？真的吗？我爹他现在在哪儿？他怎么样？他一切都好。而且他还见过郡主，说让我们去老地方找他。那我们明天一早就。哟、yeah, ，这是郡主回来了，你们都下去吧。行了，人都走了，别装了。梅府亏待你了吗？竟然跑去吃廉价的路边摊。你跟踪我？谁跟踪你了？你看你满身充满了廉价路边摊的气息。哎哎，梅府要什么有什么，何必带这种穷酸的手链呢？来，坐下来，来。不，要你管！我要去睡了，明天早上还要出门见人呢。见谁啊？你很关心吗？你名义上至少也是将军府的少奶奶，最好给我老实点。怎么你还想囚禁我，不让我出门不成、啊？嘿，走。早啊，郡主。早啊，事情。你你不是去练功了吗？怎么一大早坐在这儿？我练完了。哦，我坐这儿是挡着郡主出门了吗？<笑>事情你真会开玩笑。呃，我听说这个城西边有一个庙特别灵，正打算和巧云去祈福呢。是吗？我正好闲来无事，我陪郡主一块儿吧。啊，那个是尼姑庙，南仙客不太适合去的。尼姑庙，哎，四合，城西有尼姑庙吗？<笑>回少爷，没听说过。哦，啊，没有啊，瞅我们这脑子记错了。哎，郡主，龙玉商行新来了一批新的胭脂水粉，要不然咱们去看看吧？好啊，正好我用完了。巧了，四恒正好认识那个老板。哎，四合，你把那个老板请过来，让他带上最新的胭脂水粉，让我们郡主慢慢调。好啊。世清啊，嗯，来，世清，啊，真贴心。哎，你是不是诚心？
心不让我出去？你我之间的契约完全是自愿的，我又没有限制你的人身自由。我警告你不要太过分啊，不然，不然我就把你装瞎的事情全都抖出去，让你成为梅府的笑话。你确定？啊？没算上，你就把我当个屁给放了吧！我这两天绝对是脑子中邪了，说话的态度简直不要太嚣张。我我觉得这样不行，所以你就饶了我吧，错了。想出门，也不是不可以。你有什么条件尽管说。听你骗人，不多也不少，正好三个字。这可比昨天那个难多了，你这样我怎么写嘛？我看我今天是别想出门。如果你想继续留在梅府的话，就必须先学会这三个字。你当我是三岁小孩那么好骗啊？信不信由你。那这什么字这么厉害？梅氏清。你的名字。算你说的还有点道理，来就来。不是。这是人手写出来的字儿吗？怎么写？我有一个速成的方式，你要不要学？嗯、求我？求求你，教教我吧！不管是什么方法，我都会替你学的。少爷，小云姑娘给您送茶来了。呃，四红啊，哎，扶我出去走走。哦。来喝口茶休息一下吧。我怀疑梅世清在算计我。此话怎讲？他刚刚故意……算了，没什么。你说这梅三少是不是发现什么了？我最近老觉得他在有意无意的支开我。怎么可能？他就是想羞辱我，字儿写的丑。嗯嗯。你学的会这三个字吗？我这不是才第二天学写字儿吗？他就让我学写他的名字，我怎么可能一天之内学会吗？你就知足吧你，要是让你学郡主的名字，估计你想死的心都有。为了爹爹，我小丸子拼了！
，再不喝，茶就要凉了。休息一会儿再写，也不迟啊。我爹还在外面等我呢，我怎么休息啊？嗯，先把你气走，我就能去见我爹。你这么勤奋练字，就那么想出去？对，我就是要出去，我必须要出去，我一定要出去。我有特别想见的人。你想见谁？不行，我不许你出去。你为什么不许我出去？你觉得这样戏弄我很好玩是吗？你凭什么要阻止见我想见的人啊？你能不能出去啊你？我说让你出去，你听不懂吗？你出去嘛！你个疯子！睡着了，我真是。既然你这么困啊，你是不是打算放我一马？真是老天有眼，大冰山居然有怜香惜玉的时候。就效仿古人的头悬梁的苦读之法吧，怎么样？岂止不是人！警告你，你你你别闹啊！不是，放开！不是，啊啊！上！你你这哪门子兴奋？太太残忍！等你多久把字练好了，我就把你放下来。不是，我真的求求你好吗？我求你，没没没大人，没大人，我求求你，小丸子跪，不是我跪不了，我我跪下啊！我跪在求你，啊！啊我求求你，都求求你，大发慈悲，我这样太难受了，我真的求求你好。吗？没事，青，我警告你啊，你这样非常过分，知道吗？你不能这样。哼，我我是你妻子，对不对？你是枉为人夫，你这样你就省省吧，过早的让人头疼。把字练好了，我回来检查。这，这，哎、啊，你给我站住！你给我回来！我不写，我告诉你，我我告诉你不写，你给我回来！你不回来，我就把我，这将军府的人花样可真多呀！没事，青，我警告你，这样一点都不好玩。看样子，这位就是郡主了。看背影，身材很一般啊，还是我家小丸子最漂亮。我数到三，听到没有？
我说是谁呢？原来是你这只山猴子，就是你，我。来这有什么目的？说。没事，青，原来你没下来。爹，你快看，他一直装下。我看得见。小毛贼，敢独自一人夜闯我将军府，胆子倒是不小。压下去。是是。走。走。呃，父亲，是青，他其实是有苦衷的。别说了，没什么好说的。这个逆子，押入大牢。我父，动手。少爷，谢谢你昨晚救我。不需要谢。听说你上次被关了三个月。哎，要不要赌一赌？这次关多久？我才不赌，你被关了，我乐得清闲，没人逼我练字了。那三个字学会了吗？当然了。我不信世清和郡主还挺浪漫的，这都什么时候了，还在牢狱里面打情骂俏呢？哎呀，世清啊，爹，爹对你真的是太残忍了，你辛苦了，我心疼啊，心疼。嗯、没事、啊，你来这儿干什么？我也不想啊，爹要出门几日，让我好好审审这个土匪。哎、啊，那你们打算怎么处置他呀？你自己都在牢里呢，还有心思关心别人？爹走的时候嘱咐了，让你在这里好好反省。你这个不孝子！郡主，你也探的差不多了，该走了。好好反省反省吧你！还有，我学了好多字了，你给我写的那契约上说我是大话精，我<笑>大话精没错呀、啊。时间差不多了吧？我实在是演不下去了。来人，有人吗？来人！世清，世清，外面发生什么事了？我我也不知道。那那个土匪被人劫走了，然后他们一堆人，我,我没吃饱，我也没有力气，我就被他们打晕了。打晕了？哎，你脑袋没事吧？没事。那就行。本来就不怎么聪明，要打得越来越傻怎么办？那你娶个傻子就聪明了。哎，我问你个正事儿，那个外面其他人呢？守卫呢？嗯，不知道。二少爷还晕倒在地上了，我也不知道是怎么一回事。你赶紧去找四号，快！石青，喝水。不喝了。你都已经三天没吃饭了，你这样下去身体怎么受得了啊？你去求父亲放你出来吧。求他，我就算饿死渴死我也不会求他。嗯，真是搞不懂你们。他们这边不让带吃的进来，我就给你藏了个包子，你先垫一垫。你自己吃吧，看你都瘦了，好意我心领了啊。那我给你放着，你什么时候想吃了再吃。真是搞不懂你们父子，一个比一个倔。其实我想了很久，你说，照你这么说，那个店小二，他是青龙寨的人，然后那个蒙面神秘人，那他应该就是梅府的人。你觉得会是谁呢？那个人，在被你发现之后，他就逃走了，然后搜查队的人就去搜，什么也没搜着。反正他就是梅府的内鬼
没跑了。嗯，如果你在的话，肯定就能够调查出来了。但是我跟爹说了，让他放你出来调查，可是……那个老头子就是不想让我立功，而且，这点可算什么？小意思啊！我可以豁出去，我去求父亲，我给他跪下了。他不答应放你出来，我绝不起来。我不许你去求他。我好,好,好，答应我。我答应，哎，答应，答应你还不行吗？我还是得想办法，让老爷放梅三少出来。郡主啊，您快起来吧！我不起来，事情不出来，我就不起来让你去找他吗？我没事，父亲让你出来就好。我都说了，你为什么不听呢？你凶我干嘛呀？你不说一句感谢的话就算了，你还对我大吼大叫，枉费我一片好心被狗吃。你，你还指我？现在好了，你把我从山贼那救出来，我把你从牢里救出来，咱们两个扯平了。你干嘛？你要不想腿废掉的话，就别动。有那么严重吗？我自己来。真是不懂你，明明心里比谁都善良，却总让别人以为你难以亲近。啊，不过总算是把你给救出来了。关了几天牢房，人都变憔悴了。怎么样？好点了吗